Canadá. Я така кочена в цьому костюмі, ладно, п***ю, записуйте. Саш, ну це знов. Вони можуть зупинитись, ну серйозно. Ой, слухай, та я бачила, тому що ти навіть нашу ведучу нову в TikTok змусив е, під цей факап барбір TikTok зняти. Ну, тому що мені здається, ну це дуже життєво, так знаєш, ну особливо е, ну, в світі телебачення. Ну, ладно, згодно, так? Е, але я зовсім, знаєш, не зрозуміла хейтерів. Прям якесь зібрання моралістів. Ну, мені здається, знаєш, що люди от собі обрали якийсь оцей ідеал, тобто от як образ цієї людини, цю uh-huh. ведучу, от як у з пані Людмилою, так? Uh-huh. А, і вони думають, що вона саме така. Тобто її саме такий образ є, такої поважної, знаєш, впливової людини, але ніяк не е, такої, як ми її побачили. Бля, я така, блядь, кончена в цьому костюмі, ладно, записуйте. А, слухай, ну мені здається, наш образ зараз теж трішки постраждає, адже ну, ми досі не привіталися з нашими криворіжцями. А, тоді може бути, звичайно, але ми ж зараз виправимося. Тому ну, так, доброго давай, давай. ранку, дорогі криворіжці, криворіжаночки, гості міста і всі-всі-всі, хто дивиться перший міський телеканал. Вітаємо вас! Це ранкове шоу з його найкрутезнішими, безфакапними <реш> ведучими, безфакапними <реш> ведучими Олександром Сопельником та Іною Бугайовою. Привіт! Слухай, ну мені взагалі здається, що такі профтики, знаєш, були у кожного ведучого. От згадай а, Марічку Падалку. Ну це неможливо забути, знаєш, вона з таким професіоналізмом все ж таки, знаєш, закінчила цей ефір і там не, не сталося ніякої ситуації. Ну так, якщо що ми нагадаємо, то це коли у, у пані Марічки випав зуб під час прямого ефіру. Так, ну знаєш, як кажуть, Талант і професіоналізм його не проп'єш. Його не проп'єш, однозначно. Із бази відпочинку у селі Стрілково на Херсонщині, де виявили ковід, напередодні виїхали більшість відпочивальників. 10 липня, перепрошую, під час планової перевірки тест на ковід дав позитивний результат у 26-річного офіціанта. Відтоді заклад закрили на карантин. Проте частина курортників та весь персонал далі залишаються там. Чому? Розповість Ліля Родіна. А, ну, а ситуація з, з Барбір, знаєш, я взагалі е, вважаю, що вона топова. Е, тому що ну, це крик душі кожної ведучої. Тому е, стилісти один плюс один. Та й не тільки, у всіх, у всіх телеканалів. Ну, перестаньте одягати ведучих е, у ці незручні костюми. Ну, якісь можна обрати так, покраще. Так, я повністю згодна з тим. А, Інна, ну тобі пощастило, тебе не заставляють їх Тому одягати. що я тут, знаєш, ведуча, от на, 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 на півчашечки, на чуть-чуть. Знаєш, така собі ведуча. Але ж Тому... ти ж вела колись, так? І прайм тайм. Підсумки, так, якщо uh-huh, я не, uh-huh. не помиляюсь, там новини. І що, не було ніяких в тебе там факапів, ніяких ляпів е, в ефірах? Тому що ці програми теж були в прямих ефірах. Так, це були прямі ефіри і було багато. Ну, е, що казати, ось тут, з недавній це про повії. Ми всі знаємо, зараз тут з'явиться TikTok. Так, так, так. До речі, в TikTok зібрало теж немало переглядів. А я не розуміла, чому він порівнюють з цією, з співачкою Ольгою Полякової. Я потім вже побачила її TikTok, але я ж це реально не вимушена. Ну, трішки перепутала слова. А взагалі так, коли я працювала у Дніпрі на телеканалі... Стій, стій, давай зараз згадаємо цей ляп. Ляп, так, давайте. Професіонально фарбуватися і взагалі з косметикою. Там, у мене є там, декілька якихось, там, що, знаєш, для повій, там, для губ. Бля, повій! Слухай, ну от коли 
Я працювала на, у Дніпрі на телеканалі. У нас взагалі було е, три години прямого ефіру. Ну, як ти гадаєш, не було в мене ляпів? Ну, я, наприклад, я пам'ятаю, коли я сиджу у прямому ефірі новин, і мені в ухо е, кажуть, Іна, Іна, екстрена новина, екстрена новина. Я ж така, типу, ну, сиджу, далі розповідаю. Я розумію, що зараз мені кажуть, зараз ми тобі виведемо на суфльор е, строчку, яку ти маєш обов'язково сказати. Я така, ну... Окей, типу, о, добре. І мені виводять, а, зна, значить, з'явилася нова вакцина, це був період карантину, нова вакцина а, Спутник... А, ну, від ковіду, так? Так, так, Спутник В. І В, понял, як, ну, як англійська, англійська В. Ну, я людина, як з вищою музичною освітою, ну, подумала, що це Рівська 5. І сказала, нова, там, ерор, ерор, з'явилася нова вакцина, спутник 5. На мене дивляться всі. Я так, я розумію, що і мені в ухо просто моя, ну, там, дівчина, яка сидить на ефірі, випускаюча, каже, ой. О, і зараз знову, знову ляп, але ми його запікаємо. Щоб... Запікайте, будь ласка. Але, я, друзі... Я така, я така, блін, я розумію, що я вже належала. І ще в мене був постійний факап. Я дуже сильно е, полюбляла казати не шкарпетки, а носки. От, ну, я тобі серйозно кажу, у кожному ефірі, коли бу, було це слово, я казала носки. Ну, тобто, ну, на мене вже дивилися, у мене потім вже клічка е, е, знущатися почала. Спутник 5 і, і, і носок. І носок. Ну, отак, отак. І, і круто. Було таке, що я розвилася на дивані. Ну, на такий диван був. Ну, три, три години прямого ефіру, це, е, шо, там, я вела з 7 до 10. І там в переривах я вже лежу, а вони вклюкнули прямий ефір. Ну, розумієш, ну, теж таке бувало. Не матюкалася, але... Але сьогодні щось пішло не так. Пі. Так. А в тебе що було? Розповідай. Я розумію, що кар'єра не така велика в тебе телеведуча. Ну, так, але за рік, мені здається... Трохи більше року, так. Але... Та знаєш, от щоб такого прямо, знаєш, от саме в прямих ефірах не було. Там, коли ми записуємо програми, там завжди у нас супер весело. Останнє, що, що, я, що мені так запам'ятали, це ми записували програму «Як там справи в Оркостані», і там була новина, де е, е, співробітники ну, Руснявого mm-hmm. там, ФСБ, чи як mm-hmm. називається, вони за якийсь там пост в інстаграмі, ой, в інстаграмі, в їхньому там ВКонтакті, mm-hmm. приїхав до якогось чоловіка, він там щось писав за мир, і для того, щоб його налякати ще більше, mm-hmm. вони застрелили його собаку. І нас просто ну, почало чомусь розривати на, ці, на, ці, на, ці, ну, на цій новині. Ми її записували, напевно, там просто коротка новина. Ми її записували там більш ніж півгодини. Ми не могли просто зупинитися. І потім ще оператор, який знаходився в студії, Едік, привіт. Він просто додає фразу, каже, та що, ну, я, я щось там кажу, що тіпа, ну, жалко, собаку вбили. І він просто додає, та це ж російська собака. Ну, так. І ми не можемо не зупинитися, так. а на рахунок розвалитися, оце, до речі, було у прямому ефірі на програмі «Інтерв'ю дня». Це теж було дуже, ну, на початку там десь. Mm-hmm. У нас як починається прямий ефір? Тобто там у нас грає, для того, щоб ми зрозуміли, у нас грає в студії музика вступу, заставки, вступу, заставку, так, так. потім там... За... На, на камері запалюються такі точечки червоні, так, і нам кажуть ефір. А, і ми починаємо працювати. І тут вийшло так, що були якісь гості, чи гостя, чи гість, угу. яких я знаю. І ми угу. там про щось собі ми мило спілкувалися. І я теж, я так розвалився на стільці, знаєш, я сиджу. Як директор. Так, і ми там щось своє спілкуємось. І тут просто, ну, не, не, чомусь не пішла музика, і я просто чую так фразу ефір. А це означає, що нас вже показують. І я просто ось так підпригую, ось так на стрічик, він йде назад. Так, дійсно. Я, ну, а ми, цього немає. Ні, ми потім, це, ми, ми потім в кінці, для того, щоб це вже вийшло там кудись, ми переписали. 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 О, дуже шкода, я б подивився. Так, а так, ну, я дуже часто плутаю програми, назви програм. Ну, не прям часто, тому що я, ну, ти знаєш, скільки я в тиждень веду програм, вони майже всі однакові, але Най з різними назвами. Найпопулярніші ведучі. Але, але з різними назвами. Я там, там припустимо, я сиджу і там. 
Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь вам перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня, а це спортивне місто. І потім, а потім в кінці я прощаюсь, і я називаю цю програму там взагалі по-іншому. Там ви дивились тірі доктор. Тобто... Я коли уважно слухаєш своїх гостей. О, до речі, з гостями я взагалі я от на початку я їх взагалі не слухав. А от зараз, е, ну, чер, 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 через питання, Ні, зараз про це, через да. відповідь, так хай знає. Серйозно? <рес> Блін, до нас ніхто не прийде. Ні, тому що я от сижу, от вони відповідають, і я такий, і там, ну, припустимо, е, перед цим щось відповідали, і мене, мене це зацепило. І я думаю над питанням, угу. знаєш, я думаю над питанням, і такий... В мене це було, <рес> я от дійсно не слухала гостей, коли... Тільки народили, пам'ятаєш, наш другий ефір після апологів. І я пам'ятаю, що я сиджу, я так хочу спати, я не спала вже там неді... тиждень, напевно. Я сиджу, в мене з рук випаде планшет, тому що я відключаюся. Ну, таке буває. Так. Слухай, ну, я тобі скажу так, я можу відкрити тобі секрет. А, щоб, застер... щоб, ти був... щоб ти міг себе застерегти від таких незручних ситуацій. Як? Ну, дивись. Е- до провидиці, до гадалки не ходи, а слухай уважно, мій шалений гороскоп. Oh. І буде тобі щастячко. Тому поїхали. Овни, хочеться висловити подяку всім, хто не заважає вам працювати. Інколи дуже хочеться сказати людям, коли ти працюєш, не телефонуйте, не пишіть, будь ласка, будь ласочка, я зайнята. Мені навпаки, от коли я відпочиваю, тоді мене не трогайте краще. Не, не забирайте мені відпочивати, друзі. А, ну так. Так, е, тельці, вам не потрібні стосунки, вам просто потрібен хтось, з ким можна усіх засуджувати. Ну, кожен з нас телець, кожен з нас телець. Головне, знаєш, е, отак, коли там, ти, ну, не знаю, там, мені здається, другу... ідеальна пара, це так. коли ви, знаєте, можете, коли, е, не коли ти кажеш, фу, вона така собі, він, та ні, вона нормальна, це все, розход, так, все, так. ви на пара, Або, знаєш, ви там, о, там Ця пара, вона там, це, і це друзі. Ой, там вони там не такі, там щось вони не та роблять, не та роблять. В кін, і в кінці головне сказати, коли ти вже це uh-huh. засуджування пройшло, uh-huh. ти кажеш, ой, та ладно, хай там самі собі, як хочуть, в чому ми будемо лізти. Так. Це дуже правильно. Більше, так. так, далі в нас близнюки, Олександр. Будь ласка. А як уникнути конфлікт? Погоджуватися з вашою думкою. Мені здається, так. так Тому що так. якщо ти починаєш йому щось сказати, типу, ну, ні, він починає, та, ні, ні. Ні, не, не можна. Не зя. Не зя. Постійно з близнюками погоджуйтесь, тоді все буде у вас добре. І у близнюків. А, а от раки, дивись, настрій прокинутись і допікати комусь без причини. На цьому все. Ну, давайте тільки не в суботу, раки, ну, будь ласка. Ну, хоч в суботу не допікайте, у вас є з понеділка до п'ятниці цей час. Ні, 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 з понеділка до п'ятниці вони працюють, а у суботу можна і подопікати. Я вас зараз чуть не випав планшет. Тому що в тебе такий планшет. У мене такий дешевий, я дешевий ведучий. На тебе не вистачило грошей. Не вистачило. Так, далі в нас леви. З вами можна отримувати лише досвід, але ніяк не задоволення. Ну, тут я трішки згодна, тому що леви вони самі отримують задоволення, а що там отримуєш ти, їм не досвід, важливо. Досвід, все, це досвід. досвід. Нашому, всі леви в нашому житті – це досвід. А от діви, зараз ми дізнаємось. Дивись, діви. Так, ви розумніші за інших. Ну, відразу видно, що ти писала гороскоп, знаєш. Ну, в сенсі, ти чого? Ні, це не я. Це, це свише приходить. Діви, ви... Ти серйозно це написала? Да. Так, ви розумніші за інших, але вам все одно доводиться пліткувати, щоб у вас були друзі. Ну так, тому що пліткують тільки ото, люди, знаєш, які ні, нічого робити, а дів вони завжди при ділі. При тому ділі. ми розумні такі, завжди там на ні, 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 не роботі. Розумні, а розумніші за інших. Тут. За всіх. За всіх, так. Трішки переплутала. <рес> Іншого разу виправлюсь. Так, виїхали далі. Терези. Раптові рішення – спонсор вашого життя. Ну, не 
думаю, так погано, слухай, раптові рішення, вони, знаєш, що я тобі скажу? Це зараз діти закриті вуха. А ось щодо гулянок, знаєш, таких вечірок якихось, так, щоб відірватися, от раптові гулянки, вони проходять просто бомбезно, незабутньо. А якщо домовляєтеся, от так, ми зробимо те, да, те, в суботу зустрічаємося. Суботу, суботу на такий час, у нас будуть там такі розваги, то нічого не виходить. То за той захворів, того не, не вийшло. Коротше, і сидиш чи я п'єш і думаєш. Так, найкраще це коли так раз і відразу, і особливо, коли ще ти кажеш: ні, 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 я довго не буду сьогодні тусити. Да, Завтра зранку на завжди, роботу. Це так завжди, а потім. Ну, так. Е, так, далі Скорпіони. Е, де б ви не опинились, колишні вас все одно знайдуть. Уночі. Ти спиш? Уночі. Ти спиш ці повідомлення? Спиш? Ну так, знайдуть, куди вони дінуться. Стрільці, далі. Боже, це ж скоро весна, все ж гормони прокинуться. І що з ними робити? Так, стрільці, ви дуже правильно мислите, а що з ними робити? Дізнаємось у наступних випусках. Ми вам розповімо. Козаріжки, прокидатися рано – це пастка, ви все одно нічого не встигнете. От я е, живу по принципу козаріжків. Я навіть якщо запізнююсь, я вже бачу, що я запізнюю. Я ще такий, знаєш, там... На віалікі. Так, так. Ну, я думаю, я все одно вже запізнився. Ну, ну так, у сенсі. Ну, то чому поспішати? Ну, класно, навіть же таких людей, я ніколи не запізнююся. Так, ладно, водолії. Сьогодні субота, а відчувається як понеділок. Ну, це я вам хочу сказати, водолії, у вас життя щось, за щось покарало. У нас також кожної суботи, так, ми кожного, як понеділок, кожної теж суботи. працюємо, тому все ок. А, риби, ви можете робити дві справи одночасно, працювати і думати, що ви робите не так зі своїм життям. Що ви робите не так зі своїм життям? Правильно працюєте, ось що ви робите не так зі своїм життям. Ну, напевно, Людмила Барбір е- теж це знала, так? Е- як рибу мислила. Так, так? мислила, як коли сварилася в своєму фі. Е- слухай, ну, з усіма трапляється, а особливо ми знаємо ці всі нюанси е- трансляції в Ютуб. Ну, це, знаєш, дякувати Богу, що це не було прямим ефіром на телебаченні. Е- а взагалі вона, ну, красуня, її можна пробачити. А, ось так завжди. А тобто, якщо не красуня, то прибачити неможливо? А, ну, їм потрібно дивитися нашу рубрику Наталії Богу. Поради краси. А, ну, тут я вважаю, навіть і красуням, і не красуням потрібно дивитися цю рубрику. Я нарешті дочекалася. Давайте вже почнемо поради краси. Поїхали. Поради краси. Як правильно змивати макіяж? Змивання макіяжу є важливою частиною регулярного догляду за шкірою. Правильне змивання макіяжу допомагає уникнути засміченням пор, вугревих висипань, подразнень та інших проблем зі шкірою. Крім того, це сприяє регенерації шкіри та збереженню її молодіжного вигляду. Недбале змивання макіяжу може призвести до загортання пор, посилення вугревої активності та інших негативних наслідків для шкіри. Перш ніж ви станете перед зеркалом із ватним диском у руці, оберіть правильні засоби для досконалого очищення шкіри. Оберіть ті, які підходитимуть для вашого типу шкіри. Ми починаємо з очищення так само, як і в підготовці шкіри до макіяжу. Перший етап – демакіяж за засобами на масляній основі. Це може бути гідрофільне масло, щербет або молочко. Розпочніть зняття макіяжу з ділянки очей. Не робіть ось так, бо так ми розтираємо бруд навколо очей. Розтягуємо та травмуємо і до того чутливу шкіру цієї зони. Намочіть ватний диск у достатній кількості засобу для зняття макіяжу. Прикладіть до повіки та трохи потримайте, щоб розчинилася косметика. Потім делікатно зітріть туш і решту косметики в напрямку від коренів вій до кінчиків, щоб очі залишились чистими. Або намочіть диск, розділіть на дві частини. Одну частину покладіть на нижню повіку, а другу Другою змийте туш. Після очищення очей необхідно очистити решту обличчя. 
На чисті сухі руки нанесіть засіб на сухе обличчя і змити теплою водою. Якщо у вас суха шкіра для видалення найбільших забруднень, використовуйте молочко для зняття макіяжу, олійку або лосьон для зняття макіяжу, який під час нанесення перетворюється на масляний крем. Для сухої чутливої шкіри раджу молочко для зняття макіяжу. Також ви можете використовувати кокосову або мигдалеву олійку, які чудово впораються із забрудненнями. Другий етап – вмивання. Тут ми використовуємо гель для вмивання, кремові текстури або пінку для вмивання. Важливо вологу текстуру наносити на вологу шкіру. Трішки масуємо і змиваємо теплою водою. Додатково проходимо міцелярною водою та тоніком для обличчя, щоб відновити рівень PA шкіри. Наступним етапом буде тонер для обличчя або сироветка. Після очищення та вмивання наносьте відповідний зволожувач для вашого типу шкіри, щоб підтримувати її здоров'я і гладкість. Догляд для зняття макіяжу та догляд для підготовки обличчя до макіяжу, він фактично однаковий. Але при очищенні декоративної косметики з обличчя, головне підібрати правильний засіб для демакіяжу саме для вашої шкіри. Не лінуйтеся змивати правильно макіяж та доглядати за своєю шкірою. Слухай, ну, я завжди дуже влучні поради, поради краси. Так, а для того, щоб підняти настрій тепер не тільки дівчаткам, які дивилися ці поради, а ще й чоловікам, та й взагалі всім-всім-всім, я пропоную швиденько перейти до нашої постійної рубрики «Добро ньюз», для того, щоб цей день був ще добрішим. Так, давай. А, ну, і повернемось трішки в минуле. До Вану. дня всіх закоханих. Ну дня так, готов. Цей день готов. <гум> Адже, а, до цього дня а, у Нью-Делі угу. для всіх шанувальників йоги зробили подарунок. Який? На занятті разом із ними практикували цуценята шицу, <гум> золотистого ретривера та інших порід. Клас. А, на, дивись, на всіх собак наділи рожеві стрічки. Тож, тепер вони схожі на живі валентинки. Mm, <laughs> Загалом було 11 цуценят, їх привезли з притулку, і за бажання можна було стати господарем когось із цих цуценят. О, слухай, ми подивимося? Так, є сюжет, давай подивимося. Мура щенячої любові дістали шанувальники йоги з нагоди Дня Святого Валентина. Подарунок до Дня Святого Валентина зробили шанувальникам йоги в Нью-Делі. На занятті разом з ними попрактикували цуценята шицу, золотистого ретривера та інших порід. На всіх собак наділи рожеві стрічки, тож тепер вони схожі на живі валентинки. День Святого Валентина присвячений любові і найкращий спосіб її виявити – привести когось, хто може її повернути. Я рада, що в цьому беруть участь собаки з притулку. У мене це вперше і думаю, що знайшла свою ідеальну Валентинку. У цей день шановують святого Валентина. Згідно з легендою, він вінчав закоханих у супереч волі римського імператора Клавдія II. Той заборонив одружуватися. Він вважав, що самотні чоловіки ліпше воюють. Хоча Валентин вінчав людей таємно та про це дізналися. Священика ув'язнили, а 14 лютого стратили. День святого Валентина почали святкувати наприкінці 14 століття. Нині цю традицію підтримують обагалі. В багатьох країнах. Які вони мумні? Такі, так, да, маленькі валентинки. Та, 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 та. Такі, знаєш, лавка. Та, та, Клас. Та, та, та. Дуже класно. Ну, в мене теж дуже таке класне. Я, я вже хочу цю новину розповісти. У Данії час святкових пулочок в Астлавії. А за старих часів їх пекли перед великим постом. Перед, е, тепер таку здобу продають е, перед карнавалом, а потім і весь лютий. Данські кондитери з року в рік немов змагаються один за одним, вигадуючи різні начинки та прикраси. Давай подивимося, тому що мені це аромат. Бо я дуже хочу їсти. Бо я обожнюю випічку. Давай дивитися. Поїхали. 
Данські кондитери змагаються у створенні найсмачніших карнавальних булочок. У даній час святкових булочок в Ацлавії. За старих часів їх пекли перед Великим постом. Тепер таку здобу продають перед карнавалом, а потім і весь лютий. Ларс Юль вже 27 років працює в кондитерській у Копенгагені. Вона відкрилася в 1870 році і її вважають найстарішою в Данії. Ларс каже, що булочки в Ацлавії стали особливо популярними під час пандемії. Цього сезону тут щодня печуть тисячу штук. Усі роблять якийсь новий наповнювач із юдзу, каламандину і такого іншого, а ми повернулися до традиційних рецептів, бо насправді люди зрештою хочуть знову відчути класичний смак, оскільки він дивовижний. А це доволі нова кондитерська, відкрилася в 2017 році і стала однією з наймодніших у Копенгагені. Люди стоять у черзі годинами, щоб купити тут випічку. Торік ми вирішили пекти булочки в Аславії і захотіли зробити щось кумедне. Я попросив усіх взяти на озброєння дитячі спогади про карнавальну випічку. Так з'явилися в Ацлавії з банановою начинкою, карамелью, шоколадом та заверним кремом. Цього року додали булочки з чорною смородиною та збитими вершками. Булочки в Ацлавії – це різновид шведської та фінської сімли. Тільки в Данії їх печуть із листкового тіста. В Ацлавії – це також назва данського карнавалу, який проходить перед Великим постом. Для мене ось ця остання новина, вона топ оф за топ. Ну, полюбляєш булочки. Так. Я, я, я прям дуже обожнюю випічку, особливо свіжу, особливо з кавою. А ще знаєш як? Як? Ну, от, от зараз, уяви. От, щоб ти сидиш на своєму такому балкончику терасі, mm. значить, вимінкнув улюблену музику на колоночці. Грає твоя любимая музыка. Это ранок. Ты дивишься, как только-только стало ранковое сонечко. А, чуешь, как а, кава-машина готовит тебе ковусь. Вот этот, знаешь, такой. И такой приятный аромат кави э, з, на балкончик тебе так. А біля тебе лежит такая вкусная, очень вкусная выпечка, которая хромтит, яка с этим ароматом, там корицей, вона... Ой, знаєш, ну ти от зараз це так описуєш, і знаєш, я впевнений, що наші сьогоднішні гості, а на сьогоднішній гість, так, а, буде тобі дуже доречно. Адже він точно знає а, таку затишну квартирку, mm. де ти так богемно могла б розпивати каву і насолоджуватись булочками. Ой, ну я б сказала, на одну квартиру знаю. А, так, у них вистачить на всіх, хто розділяє мій такий вайб. А, і зараз я хочу, аби всі ми дізналися про цей новий проєкт, тому що я дуже хочу, щоб таких будівель, таких будинків у нашому місті ставало ще більше, тому що це круто. Ось це а, Кроки, яких, е, нам, е, які нам потрібні, аби ми жили сучасно і круто. Тому, Тому давай, давай дивитися, дивитися сюжет, так, а так, потім так. знайомитись особисто. Так. Добрий день, мене звати Георгій, я один із засновників Грей Клабхаус. Хочу привітати вас і ознайомити з, нашим, з нашою будівлею. Ми зараз знаходимося на п'ятому поверсі п'ятиповерхової будівлі, в якій знаходиться 40 квартир. Деякі квартири з терасами п'ятий, четвертий поверх, поверх. На першому поверсі квартири також з терасами і з виходами на зелену придомову територію. Обща площа нашої закритої території – порядка одного гектара. Маю деяке відношення до цього проєкту чудового. Це перший в місті, а може в нашій області, такий сучасний клубний дім. І запрошую зразу в наш, в наш Ізюм, на нашу терасу. Дивіться, зараз лютий місяць. Повинно бути по коліну снігу, але на терасі, можливо, зараз можна засмажитись. 
Тобто ми розуміємо, що тераси сьогодні в Україні, в Кривому Розі ну, мають сенс стовідсотково. Далі, зверніть увагу на бетон. Він робився, і це дуже складно було. По-перше, це складно, по-друге, це було довго, але ми маємо чистовий бетон, який е, взагалі можна залишити і його нічим не вскривати. Е, в коридорах ми маємо дуже, е, дуже комфортне освітлення. Зверніть увагу, вихід на терасу за допомогою роздвіжної системи фірми «Рейнерс». Так, да, це не зовсім схоже на звичайний будинок чи під'їзд, до якого багато хто звик. Це більш схоже на якийсь класний готель європейський. І ми вважаємо, що саме так повинно бути виглядати наше житло, там, де ми проводимо дуже багато свого часу. Зверніть увагу, там ліфт Отіс. Він вже працює, він вже перевірений. Це е, майже поклав руку на серце, бо це теж наша... Наша гордість – це натуральний, натуральний дубовий шпон. Багато, багато зламали ми е, списов, щоб це, так, е, щоб це так вийшло. Тут буде е, знаходитись людина, яка буде допомагати мешканцям із безпекою, із комфортом, із сервісом. Дуже багато задач. Ми плануємо на цю людину навісити, скажімо так. Ну що ж, слухай, мене здивував взагалі цей проект, тому що, ти знаєш, така мрія омріяна жити у такому будинку. А тоді давай ми швидше запрошуємо, запросимо нашого гостя та розпитаємо все. Так, дізнаємося ці знаєш, дрібниці, можливо, дізнаємося вартість такої квартири. Тож сьогодні у нас в студії Роман Єрмоленко, власник бізнесу, голова Ради директорів Санкойл Інвест. Запрошуємо вас, Роман. Доброго ранку. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Як ваші справи? Ну, зараз подивимося. Подивимося. Я не кожного дня даю інтерв'ю. Слухайте, ну я хочу наголосити, що о, це ваш не перший проєкт, тому що о, у вас у місті є такі вдалі, круті проєкти, як о, «I feel». Так, заклади, ресторани, які о, користуються популярністю, скажімо так. І як от ви відійшли від такого, скажімо, більш ресторанного бізнесу до такого великого проєкту, як будівництво цілого, знаєте, там, там хаосу. Скільки у нас є часу? У нас достатньо, нам вистачить. Ви кажете, що це не... Як такий проєкт з'явився в місті, я займаюся бізнесом майже 30 років. І коли це все почалося, як воно почалось, зараз навіть дуже тяжко згадати. Тобто і взагалі ресторанний бізнес, він не перший і він не, майже не основний в нашому холдингу. Тобто саме ресторанний бізнес, він з'явився, я пам'ятаю як, коли всі Ходили і казали, що от, немає нічого цікавого, так, що це так. таке, як тут можна жити. Там. І, і я був серед них. Угу. Десь відрядження чи десь там приїдеш. Я просто живу поблизу Айфілу, який... Ти, який... Так? Ну, типа того. Так, я просто живу біля Айфілу, який у місті. Е, і я е, пам'ятаю, як він з'явився перший. Там не то, що черги, ну, там дійсно постійно було дуже багато людей, і це було вперше таке, ми входили всі такі, вау. Ну, типу, ого, у Кривому Розі таке з'явилося, це було дуже круто. Ну, дивіться, я е, користаюсь нагодою, е, десь позавчора ми зробили редизайн нашого першого ефілу, угу. цього легендарного так, закладу. Так, так. Він став зовсім інший, бо нам, нам здалося, що вже, знаєте, хочеться щось нового. І ми всі втомилися від багатих речей, uh-huh. звісно, і ми це зробили в такий теж там, тяжкий час, коли не інвестувати не хочеться uh-huh. нічого, не, не міняти щось там. От ми зробили, він став зовсім другий, зовсім uh-huh. портфелем іншим, з позиціюванням, 
всіх ласкаво просимо зробити нам якусь чергову перевірку нашого смаку, наших натхнень і намагань. А якщо до будинку, я вважаю, що десь це було схоже. Тож якогось... Тут напрашується якесь нецензурне слово, якогось... Біса. Так, так, це, це, це підійде. Так. Воно не зразу мені прийшло в голову. Якогось біса в нас ця категорія бізнесу, будівництва, інфраструктури, угу. вона чомусь, чомусь спала. Угу. Тобто Морфей – це бог сну. Угу. Віддать, Морфей нас окутав. окутав, окутав так. Так. Ну і ми з моїм партнером вирішили теж так от, о, такий рок-н-рол зробити. Uh -huh. Багато бачили, багато е, путешествували, як, uh -huh. подорожували, подорожували, багато подорожували. І, і як з ресторанами, ну, ну роблять же, ну класно uh -huh. же. Ну, і, 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 і нам, нам е, захотілося, захотілося і ми, ми вирішили, що це Ну, нам по силу, по сила, бо я підкреслюю, багато років займаємося різними бізнесами, в тому числі будівництвом різних і об'єктів, і бізнесів, проєктів. Ну і ми попали і в карантин, і ми попали в війну. Я пам'ятаю, коли ми 24 лютого зупинили це все, прямо от все. Там бетон л'ється, ми це зупиняємо. І ось. Менше, ніж через рік, uh -huh. в 23-му році, ми приймаємо рішення його відновити, бо люди там і квартири купили, uh -huh. і, і багато чого зроблено, вкладено. Вирішили ще раз ризикнути, розморозили будівництво, і на сьогоднішній день не жалкуємо жодного разу, бо він вже він вже готовий, Готов. ми вже там накрашу, красимо губи, так можна сказати. Так. Останні моменти, останні да. штрихи. І саме цікаво, я вам скажу, що ми зараз і лобі, угу. і вхідну центральну групу, і якісь там такі вкусняшки, плюшки, яких не було в проєкті. Угу. Ну, чому там гріха таїти, так? Завжди і в основному, да, в проєкті трошки більше намалюють, а роблять трошки менше. І це якась така нормальна практика, і мені здається, ніхто цьому не дивується. А в нас навпаки. Тобто в проєкті воно було намальовано, зроблено, запроєктовано якось так. Ну я зараз кажу про дизайн, я зараз не кажу про якісь там конструкції, там все по проєкту, звісно. А оцей ізюм, він почав нам надходити якісь нові бачення, нові штучки побачили за цей за цей час, Проміжок, так, поки... і, і ми вирішили це втілити, бо не, не зрозуміло, будемо ми ще строїти, коли будемо будувати ще. Угу. Оце зробимо от так, як, як, так, як, як ми вважаємо, так, як нам хочеться. Так. То, можливо, ця пауза і була, знаєш, такою для оцих вдосконалень. Щоб вдосконалень, так. так. Дивіться, взагалі зараз багато, не тільки я, і майже багато людей про це замислюються, як цю ситуацію, хоч, хоч якось з неї щось вижити. Так? вижити. Uh -huh. І я вважаю, що в цьому проєкті да, у нас було, був час трошки додумати, трошки там, перевірити себе і несміливість там, і так далі. І я дуже пишаюсь тим, що наші підрядники, котрі отримали передоплати, uh -huh. І всі, всі вони, всі, буквально всі, я не знаю, не, не, жодного, хто б не виконав свої зобов'язання. Так, uh -huh. да, вони виконувались складно, але всі виконалися. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, а чи не було ось такого якогось страху? Тому що ну, ми знаємо, що в Україні наші війна, прильоти, багато будинків зруйновано. Не було такого страху, що от зараз почнете, а це може все не здійснитися, чи там прийде якась криза, ну, такого. Чи все поставили, як кажуть, на червоне? Ну так, да, не було страху, це, це буде такий, знаєте, обман. Страх він є. Угу. Страх є завжди. І, і ми ж розуміємо, що будь-який бізнес, жодний бізнес, будь-який бізнес, це війна. Угу. І це і в лапках, і, і, і не в лапках. Так, да, угу. зараз війна, війна. 
Але і до війни, і, і після війни бізнес – це ризик, угу. це, це страх, це, це сміливість, це про це. це, про це. І, і я вважаю, що тут важливо, коли рішення приймаєш, да, от туди-сюди не бігати. Угу. Тобто, от прийняли рішення зупинити, ми зупинили. Угу. І, і десь у лютому наступного року ми приймаємо рішення з 1 е, квітня. Угу. З 1 квітня починаємо, починаємо будувати, продовжуємо будувати. Все, ми в лютому приймаємо це рішення, рівно через рік. І да, за цей період е, ситуація динамічна. Угу. Новини то туди, то сюди. Якщо ти будеш кожного дня оце, міняти Коливати своє рішення, да, угу. то ти будуєш, то ти не будуєш, то ти живеш, то ти не живеш, то ти хочеш, щоб було красиво, то ти не хочеш, щоб було красиво. Ну як так жити? Згодна. Я вже мовчу про те, що війна йде з 2014 року. Ну, так. Тобто якби ми в 2014 році ну, якось скукожились, да, скукожились, кожен в своїй справі, да, в своєму угу. житті, це мінус 10 років від життя. Це... Якщо в відсотках, це, ну, це, багато. це, це, багато. це, це багато. Я розумію, взагалі, від кіля рахувати, ну, ну навіть якщо це ну, 100 так, років, років взяти за, від 100 років, ну 10 відсотків це, це, це досить. Якщо це прибрати так. дитинство, там, якусь школу там, і час Радянського Союзу, цього бреда, це значний. то це півжиття. Тобто ми так вирішили. Слухайте, а скажіть, будь ласка, ну от мені цікаво поговорити саме про цей проєкт Грін Хаус, так? Чому е, така назва? Грей Хаус. Грей Хаус, вибачайте. Ну, Грін теж непогано. Тож непогано. Можливо, сьогодні переіменують. Можливо, і Грін, бо там вже зайшов газон, зійшов газон, є рослини. Вважаєте, мені просто хочеться ближче до природи, ближче до весну вже дуже хочеться. Чому така назва саме і Чому, можливо, як надихалися на цей проєкт? Його дизайн, його створення. Ви безпосередньо приймали в цьому участь? Безпосередньо приймали. Більш того, вважаю, що далеко не завжди, коли інвестор особливо дуже глибоко влізає в проєкт, угу. це не завжди корисно, корисно. для проєкту. Бо ми дійсно витратили дуже багато часу на проєктування. Угу. Ми змінили ряд архітекторів. Більш того, це були, були не криворіжські архітектори з самого початку. Ми, ми розглядали проєктантів, архітекторів з Балтійських країн. Угу. Тобто ми далеко там за кордон не виходили, а от так, щоб російська угу. мова можна було якось спілкуватись. Плідно. І, і це дійсно було таке, знаєте, античне приключення. От як, як в тому місті, як з того, що там було, да, угу. зробити оце. Ну, реально, я, я цим пишаюсь, і, 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 і те, що ми зробили, це ну, можливо якось. Ну, якось всі оцінять. Якось колись всі оцінять. Ну, взагалі зараз вже. Ми не дуже з цього приводу переймаємось, бо більшість половини квартир угу. вона продана. І, так, і, це, і, це, і це дійсно от, це дозволяє нам вже мріяти про наступний наш проєкт. Угу. Ми про нього мріємо і вже там, ми там на, на низькому старті знаходимось. Угу. А, ну і дивимось новини. І, ну, і от, цього рішення, яке ми прийняли рік тому, Поки Продовжуємо так, да, воно немає, але ми на низькому старті. Угу. Ну, а грей, дивіться, грей це якийсь такий, знаєте, сучасний колір, да, колір угу. а, такий космополітичний. А, да, він якось він і сучасний, і в той же час він вписується в наше місто. Наше місто. Воно з, з одної сторони, воно таке руде повинно бути, ну, але сірий, ну, такому в гарному сенсі сірий. А от ну, Грін, ви, ви обмовились, може би, і, і, і не просто так, бо, бо дійсно ми багато, у нас гектар території. Угу. На гектарі території у нас 39 квартир. Ох, тобто ви розумієте, у нас більше там, 70% в нас це територія з газонами, з деревами, з, які, угу. з якимось благоустроєм. Угу. І, і ми 
мінімально робила дорожки, а максимально це газони, mm -hmm. дитяча площадка mm -hmm. і, і Green так далі. Грін, грей. Грін, да, так, ну, ми так шутили, жар, жартували <laughs> декілька разів, і грін, і грей, так що ви промовились так, не, не просто так. <laughs> Слухайте, а мені дуже цікаво, якщо можна про це казати, і від якої вартості стартують квартири, і це є квадратура, наприклад, самих квартир. Вона однакова, чи є різні там, однокімнатні, двокімнатні і великі? Ну, дивіться, е, ну, дійсно, ніякої тут комерційної таємниці немає, навпаки, хотілося б про це казати, що в нас стартує на сьогоднішній день, у нас було вже два, два чи три підняття ціни uh -huh. по 7%. Uh -huh. На сьогоднішній день мінімальна ціна вона від 600 євро uh -huh. за квадратний за метр до 1000 євро за квадратний метр. Е, оскільки в нас е, клубний будинок, uh -huh. Так, це теж, от ми лізли в це проєктування да, і радили архітекторам, бо ми дійсно хотіли, щоб квартири були різні, різні. щоб вони і такі, і такі, щоб люди могли і обирати, і, ну, щоб це, знаєте, не панелька от, ну, так, і стояк, тому, що зараз панелька і стояк, і все. І з, 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 з цим ціни різні, від 600 до 1000. Угу. Залежно від площі, площі дійсно, площі. від площі, від виду, в нас тут з'явився флаг. Так, флаг. Да, я дуже радів, коли він з'явився, дуже радів. І я вважаю, що це круто, коли в містах з'являються от такі ну, круті артефакти, угу. такі дуже круті. Ну і в нас зразу трошки подорожчав той вид, Прайс. де, де з'явився флаг. Ну це, ну, це, ну це дійсно красиво, ну, ну що, що зробити? Так, а до речі, мені дуже цікаво, тому що я теж колись, ну не в цьому місці, але я в іншому, заїжджав в квартиру з нуля, з нуля. Так, угу. в новобудову. І там можна було, коли ти від початку будування, ти міг собі замовити планування цієї квартири. Чи можливо було таке у вас? Так, да, у нас таке можливо, бо е, майже всі, майже всі е, наші клієнти, хто придбав е, нерухомість, ну, майже зі всіма був контакт в мене чи в мого партнера. Ну, угу. ну, тобто була індивідуальна робота і, з кожним? І я кожному казав, що дивіться, е, на деяких етапах да, будування, оскільки у нас 39 квартир, а не 10 тисяч, як там угу. будують мікрорайони там, в Києві там, чи дещо, ну да, там це неможливо. Тобто в нашому випадку ми йшли на зустріч тим клієнтам, хто бачив якісь ще, якісь ще ізюм побачив. Да. Комусь ми там е вікно замінили, замінили з глухого на відкривне, угу. бо в його планіровках там це напрашувалось, угу. так? воно було, був сенс в цьому. Ну і ми йшли на, 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 ці, на ці речі, да, і, і я вважаю, що це... Правильна співпраця да, там, клієнтів, інвесторів, як їх називають, да, люди, які купують квартири. Індивідуальний з підхід це завжди круто. Ну, це, ми, це ми поки що в змозі його робити. Я розумію, що якщо ми там на якомусь зроблять. етапі почнемо будувати так, як будують інші міста, чи будували там до війни і продовжують будувати, угу. я вважаю, це буде майже неможливо. Не і ми вже не будемо в архітектуру. От таких терас вже не буде, як в нас. Да? Тобто uh -huh. ті тераси, як в нас, таких в Києві немає терас. Нічого. Розумієте? І, і то, що ми там запланували, мріяли і так далі, це дуже, це, воно повинно бути чи дуже коштовно, uh -huh. що ми розуміємо, що в, що цьому, люди не що в цьому сенсі сенсу дуже мало. Так. Тобто ми можемо сьогодні скористатися такою можливістю, що воно так трапилось в цьому місті, в цьому часі. Я вважаю, більше такого, мабуть, не буде. Як кажуть, перша дитина найзалюбленіша. Так, так, так. А, до речі, ви сказали, що вже йде оце вже там, підфарбовуємо губки, так? А коли планується вже здача? Чи ще немає конкретних дат? Ні, ні, ну є, ну, звісно, є. В кінці лютого ми на 26-те, якщо не помиляюсь, запланували подачу декларації в ГАСК. Угу. І починаємо офіційну здачу. здачу. Угу. 
Скажіть, будь ласка, мені ще цікаво, у вас квартири, які, наприклад, вони не є там, будуть стояти, тобто на продаж, так? які ще немає в них власників, вони будуть, знаєте, просто зараз дуже модно комплектовувати повністю там, такі квартири, як ви сказали, роблять одинак... ну, там, будують будинок, так? Там, вони одинакові, одинаковий дизайн, там, меблі завозять, там, усі облаштування, кухня. У вас та, теж так буде, а, або ж ні, це буде просто е, там, пуста, скажем, пусте приміщення, яке вже буде наповнюється самими власниками, які придбають її. Ну, дивіться, що, що важливо. В нас там алюмінієві вікна, угу. там, е, в нас там е, машина, штукатурка деяких стін, е, стяжка на полу, вона вже чистова, по неї можна Якщо її нормально обробити, угу. можна підлогу ніяку там не, не, не використовувати. Так. Там багато що зроблено, багато що зроблено. Більш того, ну, я б якщо собі робив, там, угу. да, в мене є там, бажання одну квартиру зробити, ну, її там ще зараз хочуть купити, угу. і, тобто, якщо купить, я її не буду робити. Я, якщо її не куплять, я його хочу зробити, в мене вже є проєкт, я стелю залишаю бетон, угу. і це такий, знаєте, він і лофт, і лофт, ну, такий, ну, такий лофт, зараз. розумієте, такий лофт, не як ресторани роблять зараз угу. там лофт і паблік плейс якийсь, да? угу. а такий лофт з чоловічим обличчям, да? з чоловічим обличчям, тобто лофт такий, от він не дуже брутальний, от він той, в якому от можна жити, угу. а елементи лофту треба приміняти, це така еклектика, так? Угу. І, і я вважаю, ми, ми багато рахували так, навіть, так на, на спір, що ми ж все ми знаємо, ось, там, і в будівництві, там, uh-huh. в ремонтах, і, і володіємо там, цифрами. То беремо на, на калькуляторі і намагаємося прикидувати. Uh-huh. І, то, якщо підійти творчо, підійти з, з якимось фаховим там, архітектором, як, і якщо ти розумієш, що ти хочеш собі для життя, uh-huh. то це зовсім не так каштовно виходить, uh-huh. коли об'єкт і об'єм він нормально підготовлений. Угу. Коли ти купуєш там якусь сталінку, це пресловуту, так, і тобі угу. треба там і дранки, і поли, і воно бухтить, воно там криша ну, та теч кровля, тобто, да, це тече, повністю її вік та треба міняти, цей під'їзд, це ну, ну розумієте, ну це, ну це жах. А якщо ти заходиш і ти розумієш, що ти можеш стіни залишити угу. кірпич там, чи да, там, і стелю бітон. І, і все. Відпадає. Ну, дійсно, Полов... якщо підійти з творчістю, це не так страшно, як, 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 це може, як це може на перший погляд казатись. У нас зараз там десь в соцсетях з'явилися ця сі, як там, як там правильно, дизайни. Тобто ми uh-huh. пропонуємо деякі варіанти дизайнів, як uh-huh. це прикольно, цікаво і, і, і не, не якось, знаєте, не за всі гроші світу зробити. Uh-huh. Ну, ми в цьому трошки знаємося. трошки знаємось і з задоволенням да, допомагаємо нашим клієнтам. Я розумію, що радити це, так, то, це безвідповідальність, так, то, порадив і пішов. Ну, ми знаємо, ну, але що ми вважаємо, ми, так, так, да, да, ми, ми це ну, намагаємось робити. Намагаємось. Um, ще таке питання щодо, ось я так розумію, ви знаходитеся в, ну, в прямому сенсі у центрі міста, скажімо так, і е, навколо вас там е, знаходяться ще будинки, е, е, ну, які вже давно побудовані. Не було такого, що приходять і задивляються, не знаю, там не розповідали, тому що мені здається, що, знаєш, збудувався будинок, він виріс такий, ну, сучасний, такий модний, спочатку, такий знаєш, люди ходили крутий, і не розуміли так, мені, там напевно. такий дуже спальний район, я так розумію, і люди там ходять, напевно, в шоці, що це таке, виявилося тут. Ну, дивіться, по-перше, сусіди, сусіди до нас віднеслись дуже гостинно. Так, сусіди. гостинно, тому що, знаєте, бувають, кажуть, ось вони зараз тут понастроїли, нам водопровод перекриють, коротше, там, і починається. То, і, і я і та людина, яка з сусідами багато має справи, е, насамперед з нашим ресторанним проектами, угу. і я кажу, що там золоті сусіди, вони, вони реально, причому сусіди, ми, ми кажемо про сусідів, ну, бабусі, угу. котрі 
ну, від них такого не чекав. Я думав, ну це все, буде, будуть лягати під, під колеса, під колеса там, і так далі, і так далі. Але вон, ми з ними зібрались, ми з ними проговорили, ми їм показали, що ми будемо будувати. І ці бабусі, дідусі, вони з такими очима на це дивились. І, і кажуть нам, і зараз спасибі, що ми це зробили, бо там був пустир, там якісь були там бомжі, там якісь наркомани. Тобто там, там була проблемна, uh-huh. ну, проблемна територія, як, як і багато. Uh-huh. А зараз там газони, ми і загальну площу е, займаємося благоустрієм, uh-huh. висаджуємо дерева, е, зробили е, машині, там плітку не тільки на своїй території, а хочемо, щоб якось було. Навкруги, ну, на, на, навкруги якось воно е, совпадало з нами. І, і я вам хочу сказати, я дійсно не бачу проблем, що от є, є нова, нова будівля, да, вона угу. клубна, вона сучасна, там, так далі, так далі. Е, навколо, звісно, це ще, ну, як це назвати, ну, ну, ми не шумаємо. Угу. І ті люди, наші клієнти, там, потенційні, там, чи хто дивиться, там, Кажуть, ну а що ви тут, от Хрущовка там, ну, uh-huh. ну, ну я кажу, ну що робити, дивіться, ми мешкаємо там в Україні, в Кривому Розі, то в нас, а який вид тут, ну дивіться, а зачем, навіщо тераса, якщо, ну, якщо, uh-huh. наприклад, uh-huh. Так. я кажу, ну нема в нас океана, да? в нас нема там Ейфелєвої вежі, в нас немає там Болонського лісу, в нас немає, ну не знаю, там, Женевського е, озера, ну немає, так, ну що нам робити, да, в нас хрущовки, в нас, uh-huh. більш того, мені хрущовки більш подобаються, ніж панельні там дев'ятиэтажки, uh-huh. ну мені особисто, і я розумію, що ми в цьому контексті знаходимось, і, і наше завдання, да, шукати щось гарне, щось красиве Красиві. і щось робити, ми не можемо убрати, ну давайте так, Хрущовки і дев'ятиташки mm-hmm. брали де? В Авдіївці. Ми, ми так хочемо. Mm-hmm. Іншого, іншого немає варіанту. Понимаєте, це все взяти і е, замінити на щось сучасне. Ну ось ми степ бай степ, ми це робимо. Mm-hmm. Більш того, ми зробили, мені це е, десь трохи прикро, бо нам хотілося, щоб цей будинок був на красній лінії, mm-hmm. щоб його видно було і так далі, і так далі. А він у нас спрятаний внутрі домової mm-hmm. е- забудівлі. І для фоточок mm-hmm. дійсно круто було б, як, як він був десь на, на червоній mm-hmm. лінії. Ну ми-то розуміємо, що а мешкать як, да? Mm-hmm. Тобто ми туди заїжджаємо всередину, і таке враження, що виключається оцей звук mm-hmm. міста, він виключається. Зараз почнеться весна, там будуть тички, співати mm-hmm. там, і так далі. Ну, там, там дійсно якась якась окрема, окрема, окрема атмосфера. І ми зразу трошки по цьому поводу там, ну, незадоволені були, бо хотілося таке, знаєте, поскольку ми типу, архітектори угу. там були, це придумували, хотіли, щоб це було, щоб, щоб всі бачили. А я зараз розумію, що а, і гроші, і, і щастя, да, воно любить тишину, тишу. тишу так. І от дійсно от так, воно, так воно і повинно бути. Що воно всередині його не чутно, його не бачно, люди не чують. Я розумію, що у нас не саме, не саме чисте місце, зрозуміло, але там чистіше, ніж на червоній лінії, причому чистіше там в рази. Ну і ми змогли такий оазіс маленький зробити. Тобто максимум, що ми могли, ми зробили. Ну і люди, багато людей вже це оцінили, причому оцінили не тільки. Опять фоточкою, а mm-hmm. грошима це, це ну, для це нас дуже Це правильна, знаєте, піар-стратегія. Пояснити людям, що це дійсно круто, тому що всі ж хочуть жити на красній лінії. Там, а давайте ми там. скажемо, де знаходиться. Ми тільки говоримо-говоримо, а от щоб, можливо, зараз хтось почує, дізнається, де знаходиться, і піде подивиться наживо, так. хто ще не бачив. І придбає квартиру. Так. Говорите адресу, так, де знаходиться. Не кажу адресу, хай це буде завдання, хто хоче побачити ми, е, тут, найбільш сучасний проєкт в Кривому Розі. І я це... Ми запрошуємо, ми тут е, залишимо силички на інстаграм, на і сайт зайдете, проекту, і щоб ви знали адресу. В Реклаб Хаус є багато, багато міст, де це можна узнати, так. почитати і так Приходьте, далі. Приходьте, подивіться, зацініть, сфоткайтеся.
Тому що це дійсно ну, дуже сучасно і у Кривому Розі є таке, ну, я таке не бачила і мені здається, що дай Боже, щоб це був перший такий ваш подарунок місту, скажімо так, і ви продовжили свою працю і таке будівництво, тому що це дуже важливо. Не дивлячись на те, що у нас таке індустріальне місто, скажімо так, трішки сіровате, дуже хочеться, щоб були такі вкраплення, знаєте, яскравих, не дивлячись на те, що грей, але це яскраво. Тому що дійсно круто жити, коли е, навкруги в тебе краса. Так, а, а ми будемо з вами прощатися і йти дивитись на ту красу першим, першим ніж ви. Так. А, так, і нагадаємо вам ще раз, що це було ранкове шоу на першому міському, і ми виходимо коли? Ми виходимо у суботу о 8.00. З нами сьогодні був Роман Єрмоленко, який розповів нам про крутезний новий проєкт Грей Хаус в нашому місті. Тож дивіться нас що суботи, повторю нас у неділю о 9.00. Так, і ми будемо з вами прощатися. З вами був Олександр Сопельник. Та Інна Бугайова. До Па-па. наступних вихідних. Пока. До побачення.